Hello viewers. In the video, we will check the maintenance of the points in the maintenance of the first time. We will check the maintenance of the first time. We will check the reason for this is the fuel tank. Fuel tank cap. Cap is a small hole in the cap. That's why we water drain hole. We have a pipe in the tank. If you have a pipe in the tank, you can put it in the tank. Now, what we're saying is, we're going to get a little bit of water. We're going to get a little bit of water. We're going to get a little bit of water. We're going to get a little bit of water. We're going to get a little bit of water. We're going to get a little bit of petrol tank. Petrol tank kulla pos na petrol tank la water wandh de density jasing ana la, ya pemeh petrol ke kira dana rukon. Adi nala padi na rende problem nama kuwaro. One tank kira turu puri kyo, inno one carburetor kulla tani pedo. Carburetor kulla tani pos na, ande carburetor kulla erka tani drain pan rukari kyo, one di start dah ade. Renda odi main inda tani tank kulla pos na nama kuwara inno ro ro problem padi na tank rusting. Ini untuk apa? Dengan tank rusting, ini second problem. Ini tank rusting nala mana? Huna, nama vani work kembo de. Abiye tank untuk de, kongjana lal kaici kira tani irkan nala. Ada abiye pitting aite beron. Ini dalam full lave arichun. Nala most of the bikes apa? Dengan ini untuk de building mani, adi mele M seal pot, mele untuk aral date pot rukon. Abdi panada oral ok nikyo. Ni abdi illa nala full plate matno. Plate matno nala expensive. Tank apa? Dengan ini untuk de orang six thousand to eight thousand mandro. Ini untuk mari welding mandra de apa? Dengan orang untuk de two thousand orang. Ini beron M seal pot de aral date pot rukon. Maximum orang sixty rupee Selalu mungkin jero. Adalah ini adalah welding bani bani. Ini adalah problem yang anda avoid pernah. Inu rumah ini apa avoid pernah? Orang tank bag, orang tank mela, orang cover poting. Nada tani ulap boleh. Ini adalah mana hole anda blockan adalah mela anda tank mela cover poting. So tani poting adalah dia ulap bedo. Ulap poting guna nana chances kami. Adik mari ini tank cap mela poting. Nada orang closer ruko. Ini closer ruko. Ini closer illah nana tani ini ulap boleh. Ini beriya ini ulap bande. Ini ulap bande tank ulap directa boleh. Adalah lock set correcta rukono. Adik mari ini hole pinpoint ini Indah hole, anda correcta drain kan soli check pani konga. Carburetor kula tani pordo, nih avoid pani kila. Ini first first issue. Ibu pada ina nama anda tank kula tani orang nala ni issue kan soli papa dekong first issue na. Tank kula tani orang nala pada ina indah ramu turu puri kyo. Turu puri sese na, nama konde tank kune binai do. Agapan de tank kula pada ina kira dan tani ni kyo. Kira tani ni ni first petrol tap kula baru. Petrol tap lende petrol tube kula pohon. Tube aya carburetor kula pohon. Ipana solta part selama ni, wala wandi kme common da. Indah carburetor kulla pohci na, itu kulle inde, nama kulla mande sakpan no, kulla inlet la sakpan no bodo padi na, tanni pohci na mandi starta ha, tanni mande jetik nado la pohi, blocka ichi na, starta ha, tiri pida kaiti clean pan nama tu na mandi starta ho. Ini orang mukiman issue so, tank kulla tanni poha mereka de, evolo dorong manal terdetik muri ma, terdetik na, umul ke hazel free rider arko, mandi water de, umul ke um kongjen alar. Tanni pora issue nala nama mandi, itu nala starta alan suli pato. Tani, anda tank kulla pola nalo, mandi starting trouble orang. Ebb di getting, na, ialah anda mandi lupa di, na, HC coil nolar gom, high tension coil. Adzah anda spark plug ke, spark plug ngar de, mandi lupa pulsar lupa rendah side rukom, usually ala mandi gom one nolar gom. Ye end field, ini lama twin spark ke, inda inda plug wire wiriya, ini kulla mandi inda adapter kulla mande, ini per plug adapter. Ini ebb di taniya kait amuriyo. Inda plug adapter kulla mande, inda inda screw wiriya current kulla poyi, inda elektrod wiriya kulla poyi spark kulla. Nama kita engine kulla spark aho, adil dah mandi mande kambas naho. Ipe enna hoon padi na, idu mandu wire yang ibu loh tikar kurutir kanga na spark mandi dulu lesa over pin hole drnda kura spark veli le jump aido. Kau mandu bayangra pressure aho, high tension coil lende. Barang bole, inda ini dulu chinna hole ilan de plug adapter la padi na chinna mandi te over crack aido dulu kong. Anda crack aido na veli le yatta aho. Ninga mandi start panam bole, ungu ke tik tik tikin over sound gekong. An sound gek aisna, ungu mandi start aha. Yatta aha na start aha. So ida regulara ibu loh tikar mudi mo, ure Usually, ini heat atau apa, ada macam cold temperature, heat temperature, mari mari irkan, nala pati, kan? Umur kau ni ini wear ruko, ini rombo normal. Nala every year ini change pandra, ini better. Plug ada from plug wire, ada macam ini spark plug every year change pandra, ini better. Or else, for 25,000 kilometers ke change pandra, ini better. Ipa latest BS4 vehicles, pati, kan? BS4 vehicles, selama ini pati, kan? Most of the world, selama ini, mandi te injector model lada macam ini, fuel injector lada macam ini, FI, FI ini solu angga. The fuel injector lapa di mana, yang mana nak kerja carburetor mana function pon itu, adik function lapa pon itu, anak better pon itu. Inda vani lapa di mana, ipa normal carburetor vani mari maintenance free dah itu, anak, ini leh yang mana issue orang kerja di mana, nama kita selalu wake up wake up ada, anak wicca ada banyak ramah wake up. Keputin pon di mana, inda tank kulla tanni pos na, inda tank kulla first ipa pulsar lana abdi kampsono, adik mari ini lapa di mana, ur hole duku, anda hole kulla tanni pedo, abdi anda to, anda hole block ay ini kulla tanni pos na, injector jam aja na, injector fuel pump first jam aho, injector fuel pump pon di mana, enfield dek mandi te, 
14,000 வருது என்ஃபீல்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசிக்கு ஃபோர்டின் தௌசண்ட் வருது டியூக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கு அரௌண்ட் எயிட் தௌசண்ட் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது வரைக்கும் ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கு மாற்றினது ஸோ இதனால இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் அதனால இது ஃபியூல் டேங்க்குள்ள முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி போகாத அளவுக்கு வண்டி க்ளோஸ் பார்க்கிங்ல வச்சுக்கோங்க ரெகுலராக பார்க்க வேண்டியது இந்த பேட்ரி கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க என்ன ரீசன்னாலும் கேட்டிங்கன்னா பேட்ரியில் சார்ஜ் கம்மியாக இருந்தால் மே மழை காலத்தில் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங்க்கு நிறையா இஷ்யூஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபியூஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேட்ரி டெர்மினல்ஸ் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இதுக்கு நடுவில் எமரி பேப்பர் வச்சு கிளீன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் காண்டாக்ட் நல்லா இருக்கும் இல்லைனா தண்ணி பட்டு பட்டு ரஸ்டாகி இதுலேருந்து காண்டாக்ட் வராது அப்படி கரெக்டான பேட்ரி சப்ளை இல்லைனா உள்ள இருக்க காயில் எல்லாமே வேற ஆரம்பிக்கும் அதனால பேட்ரி சார்ஜ் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க டெர்மினல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்ணிக்கோங்க இது நார்மல் எல்லா மழையும் நம்ம பைக்ஸில் வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் எப்படிலாம் என்னெல்லாம் இஷ்யூ வரும்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஆனால் இதே இந்த கேஸ் ஒரு ஸ்கூட்டரில் இருந்தால் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் ஸ்கூட்டரில் இருந்தால் அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸ்கூட்டரில் என்ன இஷ்யூன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ்டு கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக இருக்கும் டிக்கிக்குள்ளே இருக்கும் டிக்கிக்குள்ளே இருக்கும்போது அது மூணு போல்ட் போட்டு டைட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை அவங்களால எதுவுமே இது பண்ண முடியாது இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த பிளக் அடாப்டர் நம்ம டூ வீலர் பைக்கில் வந்து அந்த பிளக் அடாப்டர் கட்டி காட்டியிருந்தோம் இதுலேயும் அதே மாதிரி பிளக் அடாப்டர் இந்த இடத்துல உள்ள இருக்கும் இதில் மட்டும் பிளக் அடாப்டர் போச்சுன்னா இமீடியட்டாக மாற்றிக்கோங்க என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா மட்கார்ட்லேருந்து கீழே தண்ணியில் போவீங்க ஸ்ட்ரைட்டாக தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளக் அடாப்டரில் தான் அடிக்கும் பிளக் அடாப்டரில் அடிக்கும் போது உடனே வியர் ஆகிடும் அது சப்போஸ் இதாகிடுச்சு வண்டியில் ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா இயர்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த பிளக் அடாப்டர் மாற்றிக்கோங்க உங்கள் வண்டி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஓட்டிக்கலாம் ஒன்று இன்னொன்று ரொம்ப தண்ணி இருக்கிற இடத்துல உள்ளே போகும்போது கொஞ்சம் பார்த்துப்போங்க ஏன்னா ஏர் ஃபில்டரும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வேலையே தான் இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியில் மூழ்கி ஓட்டினீங்கன்னா இந்த ஏர் ஃபில்டருக்குள்ளே தண்ணி போய்டும் ஏர் ஃபில்டருக்குள்ளே தண்ணி போச்சுன்னா கார்பரேட்டருக்குள்ளே தண்ணி போய்டும் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒர்க் ஷாப் கொண்டு போகாமல் உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது வண்டியை அதனால் ஸ்கூட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தண்ணி இருக்கிற ஏரியாவில் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டாம் ஆ நம்ம வண்டியில் பார்க்க வேண்டியது கேபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெகுலராக சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க கேபிள்ஸில் என்ன இஷ்யூ வரும் கேட்டிங்கன்னா கேபிள் வந்து ஹார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த கிளைமேட் மாறும்போது மழை பெய்யும் போது மெயினாக இந்த மழை பெய்யும் போது எதனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்டாக ஆரம்பிக்குதுன்னா இது கேபிள் ஒயர் உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு வரும் இது ஒன்று இந்த ஒயர் ஒன்று இதுக்கு அடுத்தது இதுக்குள்ளே இதுக்கு வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரப்பர் கோட்டிங் தான் இருக்கும் நம்ம வந்து ரப்பர் நினைப்போம் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் உள்ளே வந்து ஸ்டீல் லைனிங் இருக்கும் ஃபுல்லாக இப்போ வந்து குளு வெயில் காலம் வந்து இருந்து குளிர்காலம் வந்து வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த கேபிள் எல்லாமே சுருங்கும் உங்களுக்கு சுருங்கும் போது நம்ம கிளச் வந்து டைட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலம் வந்தோன்னா இந்த கிளச் டைட் ஆகிறத எல்லாருமே ஃபீல் பண்ண முடியும் இது கிளச் டைட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும்னா இன்ஜின்குள்ள இருக்க கிளச் பிளேட் வியர் ஆகும் அதனால எப்போ இந்த மாதிரி கிளைமேட் வந்து மாறினாலும் சரி இந்த மாதிரி கிளச் நீங்கள் டைட்டாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா உடனே ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் போய் அதை மா இப்போ நம்ம பைக்கில் வந்து கேபிள்ஸை பற்றி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் எப்படி இஷ்யூ வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் க்ளோஸ் கேபின் இப்போ இந்த பிரேக் கேபிள் இந்த இடத்துல நம்ம பிரேக் பிடிக்கிறீங்க இங்கேருந்து இந்த ஃப்ரண்ட் வழியாக பிரேக் கேபிள் போகும் அப்படியே இதுலேருந்து ட்ராவல் ஆகும் இதுலேருந்து இங்கே நீங்கள் கேபிள் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் கேபிள் வருது மினிமம் ஒன் மீட்டர் இருக்கும் ஒன்லேருந்து டூ மீட்டருக்குள்ளே டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் பிரேக் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வரும் இப்போ இதில் இந்த லென்த் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் பைக் கேபிளை வெளியிலேருந்து லூப்ரிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்கூட்டர் கேபிளை லூப்ரிகேட் பண்ணவே முடியாது அந்த ரீசன்னால் இதை கண்டிப்பாக மழை காலத்தில் மாற்றிக்கிறது நல்லது என்ன ரீசன்னால் சொல்கிறேன்னா பைக்கில் வந்து டயர் டயாமீட்டர் கொஞ்சம் பெருசு அதனால் ஸ்கிட்டாக ப்ராப்ளம் கம்மியாக இருக்கும் அதே ஸ்கூட்டரில் வந்து டயர் டயாமீட்டர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால சின்ன சின்ன பல்லரில் போகும்போது நீங்கள் பிரேக் அடிச்சிங்கன்னா லாக் ஆகி கண்டிப்பாக ஸ்கிட் ஆகும் அதனால் டெஃபினட்டாக பிரேக் ஸ்கூட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேபிள்ஸ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க மழை காலத்தில் யூஸ்வலாகவே நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறையா வரும் மெக்கானிக் ஷாப்ஸில் மெயினாக நம்ம போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரியில் இல்லைனா ஒயர்ஸ் ஏதாவது கட் ஆகிடுச்சு ஹார்ன் அடிக்கல இந்த மாதிரி ரீசன்காக தான் நம்ம மேஜராக போவோம் அது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முக்கியமான
காட்டுறாரு பாருங்க அந்த மேலேயும் கீழேயும் சைட் ஸ்டாண்டில் ஆயில் போடணும் கண்டிப்பாக மேலே கீழே அது போட்டதோடு நிற்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ஷேக் பண்ணி விட்டால் தான் அந்த ஆயில் கீழே வரைக்கும் இறங்கும் அப்போ தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த ஃபுட் ரெஸ்ட்டுக்கும் ஆயில் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு பார்க்கிங்கில் நிறுத்த போவீங்க இந்த ஃபுட் ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் பெண்ட் பண்ண முடியாது ஆயில் போடுங்க காட்டுங்க அதே மாதிரி ஃபுட் ரெஸ்ட் நாலு ஃபுட் ரெஸ்ட் இருக்கும் டோட்டலாக ஆயில் போட்டு நாலு ஃபுட் ரெஸ்ட் இருக்கும் நாலுக்குமே டெஃபினட்டாக ஆயில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம லூப்ரிகேஷன் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பிரேக் கேம் லூப்ரிகேஷன் இந்த பிரேக் கேம் இது இப்போ நகர்றது பாருங்கள் இந்த பார்ட் பேர் தான் பிரேக் கேம் இதனால தான் உங்களுக்கு பிரேக் நீங்கள் பெடல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிரேக் ராட் கனெக்ட் ஆகும் அதுலேருந்து இந்த கேமை கனெக்ட் பண்ணும் இதில் கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஆயில் பண்ணும் இந்த பிரேக் ஷூக்கும் பிரேக் பிளேட்டுக்கும் வீலுக்கும் நடுவில் மறந்து போய் ஆயில் போட்டுறாதிங்க அது பிரேக் வந்து ஸ்லிப்பாக ஆரம்பிச்சிடும் பிரேக் ஷூக்குள்ளே போய் பிரேக் ஷூக்குள்ளே ஆயில் போடக்கூடாது இந்த பிரேக் கேமில் தான் நம்ம ஆயில் போடணும் கொடுங்க அந்த மூவ் ஆகுது பாருங்கள் அந்த பாட்டில் தான் ஆயில் போடணும் அதே மாதிரி இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இந்த பிரேக் நட்டெல்லாம் ஆயில் பிரேக் நட்லையும் ஆயில் போட்டுக்கோங்க இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் போவீங்க அவங்கனால கொஞ்சம் ஈஸியாக கழட்ட முடியும் அவங்களுக்கு வேலையும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த த்ரெட்டில் இந்த பிரேக் ராடில் இருக்க த்ரெட்டும் போகாது லைஃபும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கும் ஸ்மூத் ரைடிங் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த பைக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிக்கர் எல்லாமே வருது அதே மாதிரி மோஸ்டாக எல்லாருமே செல்ஸ் ஆஃப் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் இந்த கிக்கர் சப்போஸ் பேட்டரி டவுனாக இருக்கும்போது இதுவும் பார்த்துக்கோங்க இந்த கிக்கர் எந்த இடத்துல ரொட்டேட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ஆயில் போடணும் கிக்கர் ரொட்டேட் ஆகிற இடத்துல ஆயில் போடணும் இப்போ நம்ம அந்த மழையில் நினைஞ்சால் ரஸ்ட் ஆகாமல் என்னென்ன பார்ட்ஸ் மூவிங் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செயின் லூப்ரிகேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் வண்டியில் வந்து எவ்வளோதான் வேலை பார்த்தாலும் அந்த செயின் ஸ்மூத்தாக இருந்தால் தான் ஒரு வண்டி சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்த ஃபீலே கஸ்டமருக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ வந்து நாங்கள் போன சர்வீஸில் தான் சார் சார் செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் மழை கழிச்சு வந்தாங்கன்னா இந்த செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே துரு பிடிச்சிடும் துரு பிடிக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா செயின் வந்து பெண்ட் ஆகிடும் செயின் பெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா வண்டியில் டக் டக் டக்குன்னு சவுண்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இந்த செயின் முன்னாடி இருந்த செயின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித்வுட் ஓரிங் வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ வர செயின் எல்லாமே வந்துட்டு வித் ஓரிங் தான் வருது வித் ஓரிங் வர செயின் வரதுனால அது சீக்கிரம் பெண்ட் ஆகிடுது பெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது செயின் மாற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எவ்ரி வீக் அதாவது ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக இதுதான் செயின் ஸ்ப்ரே இந்த மாதிரி நிறையா பிராண்ட்ஸ் இருக்குது வீடால் ரோலான் இது ரெண்டும் நல்லாயிருக்கும் அதில் இந்த செயின் ஸ்ப்ரே எடுத்துகிட்டு இப்படி வச்சு இதை அடிச்சுக்கோங்க ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த என்ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா செயினில் கண்டிப்பாக நீங்களாக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸே ரெண்டு பேர் வந்து க்ரீஸ் போடுறேன்னு சொல்லி அந்த ஸ்ப்ராக்கெட் குள்ளே போய் ரெண்டு வரல் கட் ஆகிடுச்சு அதனால் டெஃபினட்டாக யாராவது தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கொடுங்க இல்லையா யாராவது ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட போங்க சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லி தருவாங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்களே க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணி செயின்குள்ளே வரலை விட்டுறாதீங்க உங்களோட சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நார்மலாக இந்த மழை பெய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சுவிட்ச் ரைட் ஹேண்ட் சுவிட்ச் ரெண்டுத்துக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி போகும் உங்களுக்கு தண்ணி போகிறதே உங்களால் அவாய்ட் பண்ணவும் முடியாது கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியாது அதனால் இதுக்குள்ளே இது வந்து டீடர் ஸ்ப்ரே டபுள் டி ஃபார்ட்டி நிறையா அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரேஸ் கிடக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இது மார்க்கெட்டில் நிறையா அவைலபிள் இருக்குது இது வந்து இது டபுள் டி ஃபார்ட்டி இது வேறு ஒரு பிராண்ட் இது இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகுது ஒரு கேன் ஈஸியாக நீங்கள் வீட்லேயே வாங்கி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது போல்ட்னஸ் ஏதாவது கழட்டல கழட்ட முடியல அப்படிங்கிறதுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல கேப் இருக்கும் அந்த கேப் உள்ளே இப்படி வச்சு இப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே லூப்ரிகேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஸ்விட்சஸ் எல்லாமே நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகும் உள்ளே ரஸ்ட் ஆகாது எதுவுமே துரு பிடிக்காது ஸ்விட்சஸோட லைஃப் பெட்டராக இருக்கும் அது அதே மாதிரி இந்த கீ ஸ்லாட் ஹோல் அதுக்கப்புறம் மெயினாக பெட்ரோல் டேங்க் நம்ம இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் பங்க் வரைக்கும் போயிடுவோம் ஆனால் அங்கே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரோல் டேங்க் மூடி திறக்க முடியாது முதலே ஒரு பத்து பேர் கழிச்சு நம்ம போயிருப்போம் அதுக்கப்புறமும் இந்த பெட்ரோல் டேங்க் மூடி திறக்க முடியாமல் திருப்பி மூணு பேர் லேட்டாக போவோம் அதனால்
இந்த டயர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க டயர் வந்துட்டு டயர் வீரான டயர் இது வந்து சென்டர்ல வீர் ஆயிருக்கு சோ இது டெஃபினட்டா சேஞ்ச் பண்ணிதான் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க மழையில போகும்போது இப்ப பேக் பிரேக் பிடிச்சிங்கன்னா அந்த பேக் வீல் மட்டும் அப்படியே சைடா திரும்பும் ஸோ இதை டெஃபினட்டாக மாற்றிருங்க இந்த கண்டிஷனில் கண்டிப்பாக ஓட்டு பார்க்க போகிறது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வண்டி ஓட்டுறது ஏன்னா வண்டி ஓட்டுறது பெருசு இல்லை அதில் அந்த பிரேக் வண்டி நின்னா தான் நம்மளால் கண்ட்ரோல்டாக ஒரு ரைட் கொண்டு போக முடியும் அதனால் அந்த பிரேக் ரொம்ப கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்துட்டு டிஸ்க் பிரேக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிஸ்க் பிரேக்கில் வந்துட்டு ஒரு டிஸ்க் பேட் ரெண்டு உள்ளே இருக்கும் வெளில வந்து ஒரு ரெண்டு பிஸ்டன் இருக்கும் அந்த பிஸ்டன் ப்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் பிரேக் பிடிச்சிங்கன்னா அந்த பிஸ்டன் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அந்த பிஸ்டன் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் தான் நமக்கு பிரேக் இப்படி பிடிச்சி இப்படி வெளில வரும் இப்போ அந்த சப்போஸ் இது மழை காலத்தில் இது ஜாம் ஆச்சுன்னா உடனே ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் கொடுத்து இது ரெண்டு டிஸ்க் கேலிப்பர்க்குள்ள ரெண்டு பிஸ்டன் வரும் நாலு ஓரிங் வரும் அது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்க் பிரேக் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ட்ரம் பிரேக் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரம் பிரேக் பார்க்க போகிறோம் ட்ரம் பிரேக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இந்த கேமில் ஆயில் ஊற்றுறத பற்றி பேசணும் இப்போ அந்த மழை காலம் வந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து மீன் படி வண்டி மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்கும் பிரேக் பிடிச்சா கீன்னு சொல்லிட்டு அந்த சவுண்டு வராத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது எதனால் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரேக் கேம் ஜாம் ஆகிறதுனால ஆகுது இந்த பிரேக் கேம் ஜாம் ஆச்சுன்னா நடுவில் பிரேக் ஷூ ஜாம் ஆகும் இதனால பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போகும்போது காலையில் எடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஃபஸ்ட் பிரேக் அடிக்கும்போது மெயினாக என்ஃபீல் ஆகும் என்ன ரீசனாக இல்லை கேரி பிளேட்டும் இரும்பு அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த பிரேக் கேமும் இரும்பு மீதி வண்டியெல்லாம் கேரி பிளேட் வந்து அலுமினியமில் இருக்கும் இது வந்து இரும்பில் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக எந்த வண்டி நீங்கள் பிரேக் மழை பெஞ்சாலே நேராக கொண்டு போய் ஒரு பிரேக் ஷூ கிளீன் பண்ணிக்கோங்க உள்ள இருக்க டஸ்ட்டை ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க பிரேக் ஷூ டெஃபினட்டாக கிளீன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி எப்போ பிரேக் ஷூ மாற்றினாலும் ஒரிஜினல் தவிர டெஃபினட்டாக லோக்கல் யூஸ் பண்ணாதீங்க என்ன ரீசனால் லோக்கல் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் சொல்கிறேன்னா லோக்கல் அப்போ தான் அந்த பிரேக் அலுமினியம் வரும் இதுதான் ஒரு பிரேக் ஷூ இது வந்து அலுமினியம் பாட் இந்த அலுமினியம் பாட்டுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அப்ரசிவ் மெட்டீரியல் பேஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு இந்த அப்ரசிவ் நடுவில் யூஸ் பண்ணுற அடிசிவ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லோக்கலாக இருக்கும் நார்மல் பிரேக் ஷூல ஏஎஸ்கே இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த பிராண்ட்ஸ் இருக்க அந்த அடிசிவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மழை காலத்தில் தண்ணி ஊறி ஊறி அந்த பேஸ்ட் வந்து ஊறி பிச்சுக்கும் பிச்சுக்கிச்சுன்னா மேலே மேலே ரெண்டு பிரேக் ஷூ ஏறிச்சுன்னா வண்டி ஜாம் ஆகிடும் நின்றும் அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த நேரத்தில் ஸ்கிட் ஆகி வைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் டெஃபினட்டாக பிரேக் ஷூஸ் டிஸ்க் பேட் மட்டும் ஒரிஜினல் டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் பாயிண்ட் இது வண்டி வந்துட்டு டெஃபினட்டாக மழை காலத்தில் ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க என்ன ரீசனால் பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்துட்டு உங்களுக்கு தண்ணி பட்டு பட்டு பார்ட்ஸ் எல்லாமே துரு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்கூட்டர்ஸ் அதே மாதிரி பைக்ஸ் எல்லாமே இந்த துரு பிடிக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே எல்லா இடத்துலையுமே தண்ணி பு துரு பிடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா பைக்கோட ஃபங்க்ஷனிங் சரியாக இருக்காது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த மட்காடு வந்துட்டு வெளியில் துரு பிடிக்கல வெளியில் பெயிண்ட் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் இது ரெகுலராக வாட்டர் வாஷ் பண்ண பண்ணாதனால உள்ளேருந்து துரு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓட்டை வேந்துருக்கு இந்த துரு வந்து வெளியிலேருந்து ஆனது கிடையாது உள்ளேருந்து ஆனது ஸோ ரெகுலராக வாட்டர் வாஷ் பண்ணுங்கள் வண்டியை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க மழை காலத்தில் இவ்வளோ பிர இப்போ நம்ம பார்த்து இத்தனை பிரச்சனைக்கும் முக்கியமான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட பார்க்கிங் வந்து கரெக்டாக இல்லாதது தான் அது கண்டிப்பாக கவர்ட் பார்க்கிங்கில் நிறுத்துங்க அதே மாதிரி ஒரு வண்டி நிறுத்தும் போது சென்டர் ஸ்டாண்டு கீழே ரோடு புதையதா மண்ணில் கண்டிப்பாக நிறுத்தாதீங்க இல்லை சைட் ஸ்டாண்டு போயிட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிருப்பீங்க சைட் ஸ்டாண்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தூரம் நீங்கள் போயிருப்பீங்க சைட் ஸ்டாண்டில் வண்டி போட்டு அது பார்த்தீங்கன்னா கீழே அந்த மண் சகதியில் இருக்கிறதுனால வண்டி அப்படியே சஞ்சு கீழே விழுந்துடும் அது இன்னும் உங்களுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் புது வண்டியாக இருந்தால் அதனால வண்டி கண்டிப்பாக அதே மாதிரி மரத்துக்கு கீழே டெஃபினட்டாக நிறுத்தாதீங்க மரத்துக்கு கீழே நிறுத்தும் போது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா மேலே கிளை ஏதாவது உடஞ்சி விழுந்தாலும் வண்டி டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி இடத்துல நிறுத்துங்க அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் மழையில் எப்போ மழையில் வண்டி ஓட்டினாலும் ஸ்லோவாக ஓட்டுங்க எதுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம வண்டி ஃபுல் கண்டிஷன் இருந்தாலும் ஆப்போஸில் வண்டி வேறு வண்டி வந்து அவங்க சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா என்ன ஏதுன்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் அவங்க விட்டாலும் டேமேஜ் நமக்கு தான் ஆகும் அதனால் முடிஞ்சளவு கண்டிப்பாக ஸ்லோவாக போங்க ஹாப்பி ரைடிங் தேங்க்யூ என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது பைக் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி